ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டாக்டர் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஒரு கப் அளவுக்கு ஓட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சில நேரம் வந்து ஓட்ஸ் நமத்து போன மாதிரி இருந்ததுன்னா பொடி ஆகாது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓட்ஸை லேஸாக வறுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பொடி பண்ணுங்க எந்த கப்பில் ஓட்ஸ் சலந்திங்களோ அதே கப்பில் ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேனில் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு கப்புக்கும் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பை இந்த தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா முத்து பதமாக இந்த தண்ணியை கொதிக்க வைக்கலாம் தண்ணி இந்த மாதிரி முத்து பதமாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த தண்ணியில் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற ஓட்ஸ் மாவையும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த ஒரு கப் அரிசி மாவையும் சேர்த்து லேஸாக இந்த மாவு கலக்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து கலந்து விட்டால் போகிறோம் இந்த மாதிரி லேஸாக கிளறி விட்டுட்டு குக்கரில் வெயிட்டும் கேஸ் கட்டும் போட்டுருங்க போட்டுட்டு இதை மூடி வச்சுருங்க இது வந்து நம்ம தொட்டால் தொட முடிகிற அளவுக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லா ஆறிடும் நான் சொன்ன இந்த ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி வந்து இந்த குக்கரில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் கரெக்டாக வரும் நீங்கள் ஒரு வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் தனியாக ஓப்பன் பாத்திரத்தில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் கூட தேவைப்படும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி தண்ணியை மிதமான சூடில் சூடுபடுத்துங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு சூடு பண்ணிங்க அப்படின்னா தண்ணி ஆவி ஆகிடும் மாவு வந்து உங்களுக்கு ட்ரை ஆகிடும் லியூ கோம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்தோடனே திறந்து இப்போ கை வச்சு மாவை நல்லா பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் லைட்டாக கலந்துக்கிட்டு கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவைக்கேற்றபடி சேர்த்து ஒரு கெட்டியான மாவை நம்ம இப்போ பிசைஞ்சிக்கலாம் கால் கப் மாவில் இன்னும் இவ்வளோ மாவு இருக்குது பாக்கி இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் ஆனால் அதே சமயம் சாஃப்டான அளவு மாவை இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க இதுலேருந்து இப்போ தேவையான அளவுக்கு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் நல்லா உருட்டிட்டு கொஞ்சமாக மாவை தூவி நம்ம நார்மலாக சப்பாத்தி எப்படி திரட்டுவோமோ அதே மாதிரி திரட்ட வேண்டியது தான் நல்லா நம்ம நார்மல் சப்பாத்தி மாதிரி இது அழகாக வரும் இந்த மாதிரி சப்பாத்திகளை திரட்டிக்கோங்க கல்லை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெகுலராக சப்பாத்தி போடுற மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் மாவு தான் நீங்கள் வந்து பிசைஞ்சி உள்ளே வச்சுக்க முடியாதே தவிர சப்பாத்தி போட்டு வச்சிங்கன்னா சாயங்காலம் வரைக்கும் கூட நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கு ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் லஞ்சுக்கு பேக் பண்ணிங்கனாலும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இது இதுலேயே நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் ஜீரகத்தூள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சீசனிங் வேணும்னா கூட போட்டு நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ நம்மளோட ஓட்ஸ் சப்பாத்தி தயார் கப்பளவுக்கு பெரண்டைய சுத்தம் பண்ணி அந்த நாரெல்லாம் எடுத்து நல்ல ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயில் வதக்கி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு எடுத்து அதை நல்லா செவக்க வறுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு கப்பு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன பீஸ் புளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள் இதுலேயே போட்டு வதக்கி வச்சுருக்கேன் இதுலேயே உப்பும் போட்டிருக்கேன் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சிருக்கேன் கொஞ்சமாக எண்ணெயில் கடுகு தாளித்து கொட்டினோம்னா நம்மளோட பெருண்டை துவையல் ரெடி நம்ம சப்பாத்திக்கு பண்ணுற எல்லா சைட் டிஷ்ஷுமே இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் பெரண்ட தொகையெல்லாம் அரைச்சிரு